ओके हेलो चैटर्स माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर वेल गाइस आज की मर्डर नाइट रॉ देखने के बाद मुझे सच बता रहा हूँ ऐसा नहीं लगा कि ये रॉ मैंने 2020 में देखी है बल्कि ऐसा लगा कि ये मैं अभी का जो डब्ल्यू डब्ल्यू का फॉर्मूला है फिर फॉर्मेट है उससे कुछ बहुत ही मैंने अलग देखा बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग चीजें थी फिस्ट फाइट क्या होती है मैं आज पता चल गया ब्रॉक लेस्टर तो किसके सामने थे आर्ट्रूथ के सामने और शो की जो ओपनिंग थी वो भी बहुत ज्यादा कमाल की थी तो क्या कुछ था रॉ के ऊपर शो के ऊपर सारी बातें होंगी इस वीडियो में कैसा है शो था अच्छा था या बुरा था और आपको देखना है इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देर किस बात की शुरू करते हैं तो सबसे पहले शो की शुरुआत होती है हमारे रेंडी ओटन भाई साहब के साथ और वो कहते हैं कि यूजली वो रॉ की स्टार्टिंग नहीं करते लेकिन हम ज्यादा बकवास नहीं करेंगे और वो सीधा बुलाते हैं फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स को एजे स्टाइल्स वहां पर आते हैं और कहते हैं कि देखो मैंने तुमसे बेटर आर लगाया है हर कोई कह रहा था कि जो आर है वो फिनोमिनल था जिस पर रैंडी से अग्री नहीं करते और से ही कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि रॉयल रमल मैच में कौन कौन से सुपरस्टार्स हैं वो सब को एलिमिनेट करेंगे वो एक एक करके ब्रॉक लेस्टर का नाम लेते हैं रैंडी होटन का नाम लेते हैं लेकिन शायद वो ड्रू मैकेंटायर के नाम पर भी आते उससे पहले ही ड्रू मैकेंटायर का थीम सॉन्ग के होता है और कैसे ड्रू मैकेंटायर यहाँ पर आकर काफी अलग करेक्टर अपना शो करते हैं मुझे ऐसा नहीं लग रहा देखते हुए कि अब ड्रू मैकेंटायर एक बिल्कुल वैसे तगड़े वाले हील हैं जैसे कि वो बिल्कुल ही बैड साइड पर रहते थे मतलब हील तो वो हैं डोमिनेट तो अभी भी वो करते ही हैं लेकिन वो थोड़ा सा फैंस की साइड भी जाने लगे और वो आकर खुद कहते हैं कि देखो देखो अब तुम मेरा नाम भी ले रहे हो लेकिन ऐसा नहीं होने वाला और फिर वो ऑडियंस से पूछते हैं मतलब खुद सोचो कोई एक हील सुपरस्टार है वो यूजली ऐसा करता नहीं कि वो ऑडियंस से फेवर ले रहा है कि अच्छा ये होना चाहिए वो होना चाहिए बल्कि ड्रू मैकेंटायर ने यहाँ पर क्या किया उन्होंने कहा कि क्या तुम ये देखना चाहते हो कि हम लोग मिलकर सिर्फ बड़बड़ करें या फिर तुम देखना चाहते तो एक ट्रिपल थ्रेड मैच और उसके बाद जो ऑडियंस है वो ट्रिपल थ्रेड मैच पर काफी ज्यादा पॉप देती है और गैस फिर क्या था हमें मैच देखने को मिलता है तीनों ही सुपरस्टार्स के बीच में और गैस मैं सच बता रहा हूं आज बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि रॉकी जो स्टार्टिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हुई मतलब रेसलिंग मैं देखना चाहता हूँ स्टार्टिंग में और थोड़े बहुत प्रोमो भी वो सब कुछ था और मैच ट्रिपल थर्ट भाई एजेस साइल्स रेंडी ऑटन रूम एगेंटायर और क्या लोग आप डब्ल्यू से जिसने भी बुक करा है ओपनिंग सेगमेंट भाई मजा आ गया और भाई ये मैच भी अच्छा था मतलब ऐसा नहीं था इस मैच के अंदर कि एक सुपर साइड में पड़ा हुआ है और बाकी दो बंदे लड़ रहे हैं डब्ल्यू ने ट्रिपल थर्ट मैचेस को ज्यादातर ऐसे बुक करना होता है लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ अच्छी बुकिंग लगी और गाइज जो रिजल्ट था वो बिल्कुल वैसे था जैसे कि मैं चाह रहा था भले ही रेंडी ऑटन मेरे फेवरेट हैं बट मैं ऐसा नहीं देखता कि मैं किसी एक के पीछे भाग रहा हूँ मेरा फेवरेट है मैं देखता हूँ उस मूवमेंट पर क्या अच्छा हो सकता है डब्ल्यू के लिए और गाइज होता क्या है कि रेंडी ऑटन एजेस साइल्स को अपना आर लगाते हैं और उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि रेंडी ऑटन ने एजेस साइल्स का फिनिशर भी लगाया था उनको मॉक करने के लिए क्योंकि हमने देखा था इससे पहले वाले रॉक एपिसोड में कि वहाँ पर एजेस साइल्स ने रेंडी ऑटन के पूरे मूव सेट को के सिग्नेचर को फिनिशर को सबको कॉपी किया था और गाइस उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मैं लग रहा होता है कि शायद अब रैंडी ओटन पिन करेंगे ये जिस स्टाइल्स को तभी बीच में ड्रू मैकेंटायर आते हैं और उन्होंने क्लेम और किक लगाई रैंडी ओटन को रैंडी ओटन गिर गए बाहर और गाइस उसके बाद पिन हो गए एजेस साइल्स ड्रू मैकेंटायर से और इस तरीके से ड्रू मैकेंटायर यहां पर जीत चुके हैं और गाइस ये इनका बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है किसके रिगार्डिंग रॉयल रंबल मैच को जीतने के रिगार्डिंग क्योंकि गैस हमें पता है कि उनका नाम ऑलरेडी काफी ऊपर आ रहा है कि वो शायद रॉयल रंबल जीत सकते हैं और जिस तरीके से उन्होंने रैंडी ओटन और एजेस साइल्स को दो बड़े दिग्गजों को हराया उससे गैस आपको क्लियर पता लग जाना चाहिए कि डब्ल्यू डब्ल्यू शायद ड्रू मैक के लिए कुछ बहुत बड़ा सोच कर रख रही है अभी मैं खैर ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा कि इससे हम लोग यही कहते हैं कि ड्रू मैक तो भाई अब रॉयल रंबल जीत ही जाएंगे लेकिन हाँ शो की स्टार्टिंग बहुत कमाल की थी और ड्रू मैक के लिए विक्ट्री भी एक काफी बड़ी साबित हुई नेक्स्ट में मैच देखने को मिलता है रिकोशे वर्सेस मोजो रॉली के बीच और क्योंकि रिकोशे की भी एंट्री होने वाली है रॉयल रमल में तो उनको भी अपना पॉइंट प्रूफ करना था ज्यादा बताने के लिए यहाँ पर कुछ है नहीं उन्होंने इजिली इस मैच में हरा दिया मोजो रॉली को अगला मैच होता है एक बार फिर से सिंगल्स मैच और ये भी रॉयल रमल के मतलब विमेंस रॉयल रमल के रिगार्डिंग था शार्लट फेयर वर्सेज सरा लोगन लास्ट वीक हम लोगों ने देखा था कि इनका मैच ही स्टार्ट नहीं होता और उससे पहले ही आपस में लड़ने लग जाते हैं यहाँ पर भी हमें तकड़ी ब्रॉल तो देखने को मिलती है लेकिन एक ऑफिशियल मैच था और गाइज रिजल्ट की बात करें तो शालट फिर हमारी क्वीन है उन्होंने सरा लोगन को इस मैच में हरा दिया और मैच खत्म होने के बाद उन्होंने हमें प्रीव्यू भी दिया कि वो विमेंस रॉयल रमल में क्या करने वाली हैं उन्होंने सरा लोगन को बिल्कुल वैसे रिंग से बाहर थ्रो किया जैसे कि कोई भी रॉयल रमल मैच में करता है और कह सकते हैं कि जैसे ड्रू मैकेंडर बड़े कंटेंडर हैं और उसे शार्लट फेयर भी विमेंस रॉयल रमल में एक बहुत बड़ी कंटेंडर हैं कि वो मैच को
रिंग छोड़ देते हैं मतलब वो बैग से जाने की तैयारी में ही होता है कि तुम हमें सुनने के लायक नहीं हो हम जा रहे हैं बट उसके बाद डिसीजन चेंज होता है क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू ने कुछ और भी अच्छा प्लान किया हुआ था पॉल हेमन ने जरूर इसको बुक किया है मेरे से कोई भी मैं इस बारे में कुछ भी आर्ग्यू नहीं करूंगा क्योंकि पॉल हेमन के सेगमेंट है वो तो दूसरों के चीज़ों को बुक करते हैं तो अपनी चीज़ों को खुद से बुक करेंगे और पॉल हेमन को भी भाई तारीफ मतलब दाद देनी पड़ेगी उनके सल्यूट है उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी बुकिंग करी होता क्या है गाइज ब्रॉक लेसन पॉल हेमन फिर से रिंग में आते हैं और पॉल हेमन कहते हैं कि वो सिर्फ स्पॉयलर्स देते हैं मतलब जैसे स्ट्रीक थी रेसल में अंडरटेकर की वो तोड़ी थी ब्रॉक लेसन ने अब डब्ल्यू के अंदर नई स्ट्रीक है और स्ट्रीक ये है कि मैं स्पॉयलर्स देता हूँ और मेरी स्पॉयलर्स की स्ट्रीक चली आ रही है और मेरे स्पॉयलर्स कौन सच करता है हमारे डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियन ब्रॉकलेस में भाई साहब उसके बाद गाइस क्या होता है कि आर्ट्रो का थीम सॉन्ग प्ले होता है वो अपनी 24/7 चैंपियनशिप के साथ आते हैं सबको लगा भाई अब तो यहां पर तबाही मचने वाली है कहां ब्रॉकलेसनर कहां आर्ट्रो दोनों के कैरेक्टर इतने डिफरेंट आर्ट्रो थ्रिंग में आते हैं और वो कहते हैं पॉलमेन थैंक यू तुमने मुझे इनवाइट किया पॉलमेन देख रहे हैं भाई इसको मैंने कभी इनवाइट किया क्योंकि हमें पता है आर्ट्रो का कैरेक्टर ऐसा ही है कि उनको कुछ पता नहीं होता कि चल क्या रहा है तो आर्ट्रो यहाँ पर यही चीज करते हैं और वो आकर कहते हैं कि रॉयल रमल मैच में वो ऑफिशियली अपने आप को डिक्लेयर करते हैं और वो सबको हरा देंगे फर्क नहीं पड़ता और वो पॉल हेमन को भी रॉयल रमल मैच में हराने की बात करते हैं पॉल हेमन कहते हैं कि भाई मैं तो हुई नहीं मैच में तुम जिससे फेस करोगे रॉयल रमल पेपर व्यू के अंदर मैं रॉयल रमल मैच में वो है आपके डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियन ब्रॉक लेस्टनर तो आर्ट्रो कहते हैं ओ माय बैट और वो कहते हैं कि मैं अब अनडिक्लेयर करता हूँ कि मैं रॉयल रंबल मैच में एंटर करने वाला हूँ <laughs> ये चीज़ यार सच में बहुत ज़्यादा बनी थी पहले बंदा कह रहा है उसको लग रहा है कि पॉल है मैंने रॉयल रमल में तो वो कहता है आर्ट्रो कहते हैं कि हाँ चलो मैं रॉयल रमल में आ रहा हूँ लेकिन जैसे उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं पॉल हेमन नहीं है यहाँ पर तो ब्रॉक लेसनर है जो कि रॉयल रमल में होंगे तो उसके बाद वो अपने आपको अनडिक्लेयर कर देते हैं बट वो एक क्वेश्चन पूछते हैं ब्रॉक लेसनर से कहते हैं व्हाट्सअप उसके बाद वो नाचने लग जाते हैं और फिर उसके बाद मैं चाह नहीं रहा था गाइज दैट सच बताऊं कि आठ वक्त पिटे हैं लेकिन फिर भी ब्रॉक लेसनर आए हैं वो मैं फिजिकल एक्शन में देखने को ना मिले तो मजा नहीं आता उन्होंने लगा दिया जबरदस्त एफ फाइव को और उसके बाद गाइज उन्होंने माइक उठाया और कहा दैट्स व्हाट्सअप तो ये बहुत ही फनी था मतलब ब्रॉक लेसन भी माइक पर थोड़ा बहुत बोले बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेगमेंट था क्योंकि यहाँ पर मजे की बात ये है कि ब्रॉक लेसन के सामने कोई एक बंदा नहीं है उनके सामने सारे के सारे सुपरस्टार्स हैं रॉयल रंबल के लिए तो डब्ल्यू डब्ल्यू को ऐसा नहीं कि किसी एक बंदे के साथ उन्हें बुक करना है वो किसी के भी साथ उन्हें बुक कर सकती थी और आर्ट रूथ से बेटर शायद कोई बंदा होगा आज रॉक एपिसोड के लिए पर्सनली यार मैंने तो इसे काफी इंजॉय किया कॉमेंट करके आप लोग मुझे भी बताना कि इस वाले सेगमेंट के बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं नेक्स्ट मैच में देखने को मिलता है बॉबी लैश्ली वर्सेस रूसेफ के बीच और यहाँ पर रिंग साइड पर लाना थी और मैच चल रहा था ठीक है ओके ओके सही मैच था एंडिंग यहाँ पर कुछ ऐसी होती है कि जब लिव मॉर्गन आ जाती है रिंग साइड पर उनके आने का फायदा कुछ हुआ नहीं वो चिल्लाती हैं लाना उनके ऊपर ड्रिंक फेंक देती हैं बैरिकेड पर फेंकती हैं और इसका फायदा उठाया बॉबी लैश्ली ने उन्होंने रूसेफ को पिन करके इस मैच में हरा दिया और ऐसा लग रहा है कि शायद ये वाली रेवलरी तभी जाकर एंड होगी जब रूसेफ जीतेंगे तब तक तो सिर्फ बॉबी लैश्ली का ही नाम चलने वाला है और शायद वो हर बार रूसेफ को मैच में हराते रहेंगे नेक्स्ट में देखने को मिलते हैं हमारे रॉ टैक टीम चैंपियंस वाइकिंग रेडर्स और वो आकर कहते हैं कि यार सारे बंदे ही खत्म हो गए हमें चैलेंज करने के लिए कोई बंदा है ही नहीं वो ओपन चैलेंज एक तरीके से रखते हैं चैंपियनशिप के लिए नहीं सिर्फ मैच के लिए होता क्या है सिंह ब्रदर साथ हैं नाच से गाते हुए और कॉमेडी पर भी बंदे हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब सिंह ब्रदर्स के साथ क्या होने वाला है सबसे पहले तो मैच स्टार्ट होने से पहले उन्हें धो दिया मैच जब स्टार्ट भी हुआ तो भी उन्हें धो दिया और इजीली वाइकिंग रेडर्स ने यहाँ पर सिंह ब्रदर्स को हरा दिया नेक्स्ट में देखने को मिलती है रॉयल रंबल के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग और ये थी आस्का एंड बैके लेंच के बीच सबसे पहले जो जेरी लॉलर है वो इन्वाइट करते हैं बैके लेंच को उसके बाद आस्का आती है आस्का कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है बैके लेंच साइन करती है और उसके बाद गाइज हम लोग क्या देखते हैं कि आस्का जो ग्रीन मिस्ट है वो फेंक देती है बैके लेंच के ऊपर बैके लेंच के होश उड़ जाते हैं उससे पहले कायरी सेन भी बहुत फनी हरकतें कर रही होती है वो अपने छाते के साथ खेल रही होती है बैके लेंच के साथ और गाइज उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि आस्का तो वहां से चली जाती है बट बैके लेंच कहती है कि अगर वो रॉयल रंबल में डाउन जाने वाली हैं तो फिर वो आस्को को भी अपनी साथ लेकर जाएंगी और आस्को को यहाँ पर बिल्कुल अंडरडॉग दिखाया जा रहा है भले ही वो चैंपियन है कि जैसे कि आस्को को कभी नहीं हरा पाई तो वो क्या रॉयल रंबल में हरा पाएंगी रियलिस्टिक चीज डब्ल्यू डब्ल्यू दिखाना चाह रही है कि सच में जो मैच है बैके लिंच और आस्का के बीच उसको इंपॉर्टेंस दो वेल रिजल्ट की बात करें तो हो सकता है यहाँ पर बैके लिंच जीत भी
लेकिन गाइज उसके बाद क्या होता है बड़ी मर्फी के होश हो जाते हैं गायब वो रिंग साइड पर बैठे ही रह जाते हैं चार्ली करूसो भी वहाँ पर आती है पूछने के लिए कि भाई तुम्हारे साथ क्या है बड़ी मर्फी कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे को कोई भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं करना और उसके इमीडिएटली बाद में क्या देखने को मिलता है एरिक रोवन का मैच एक लोकल टैलेंट के साथ वो अपने केज के साथ आते हैं बोरे के साथ आते हैं फिर से आप लोग कॉमेंट में क्वेश्चन करोगे उस बोरे के अंदर क्या है वेल किसी को नहीं पता उस बोरे के अंदर क्या है एरिक रोवन और लोकल टैलेंट का मैच होता है और एरिक रोवन ने गाइज यहाँ पर किया क्या और उन्होंने केज के अंदर हाथ डाला और जब वो हाथ निकालते हैं तो उनके पूरे हाथ में ब्लड था ऐसा लग रहा था कि जैसे एरिक रोवन की वहाँ पर पूरी ब्लीडिंग हो रही है और उसी से उन्होंने पकड़ा अपने ओपोनेंट सुपरस्टार को उठाया और नीचे पटक दिया और इस तरीके से वो मैच जीत गए लेकिन गाइस हमें ये पता चला कि उस केज के अंदर जो भी है ना वो चाहे कोई चूहा है या क्या है पता नहीं जो जो भी है उसके अंदर वो काटने वाला है क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि एक लोकल टैलेंट जब उसके अंदर देखने की कोशिश करी थी तो उसके पूरे चेहरे पर हाथ में कहीं पर ब्लड आ गया था तो कुछ तो है उसके अंदर खतरनाक जो एरिक रोवन से भी नहीं समझ रहा लेट सी आगे क्या होता है एरिक रोवन की स्टोरी लाइन के अंदर शो के मेन इवेंट की बात करें तो गाइज यहाँ पर आता है फिस्ट फाइट मैच और ऑफिशियली हमें रूल्स पता चले कि यहाँ पर कोई डिस्कालीफिकेशन नहीं होगा यहाँ पर आप लोग जो है वेपन्स का यूज कर सकते हो सब कुछ हो सकता है मैच तब तक चलेगा जब तक कि रेफरी नहीं चाहेगा कि मैच को रोक दो और किसी एक टीम को विनर डिक्लेयर कर दो वेल well, ये रूल्स थोड़े अजीब हैं लेकिन फिर भी डब्ल्यू के अंदर काफी सारे मैचेस की स्टिपुलेशन होती है तो ठीक है एक फिस्ट फाइट मैच भी इसमें ऐड हो चुका है होता क्या है गाइस कि जब बिग शो अपनी एंट्रेंस कर रहे होते हैं तभी आकर सेथ रॉलिंग्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया वहां पर एओपी भी आ जाते हैं ऐसा लगा कि भाई मैच से पहले ही जो है बिग शो का काम तमाम हो जाएगा लेकिन तभी वहां पर कैविन ओवंस एंड समोआ जो आते हैं कैंडो स्टिक्स के साथ और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उन्होंने सिचुएशन को बिल्कुल बराबर किया और भाई फिर तो हमें कमाल के मूव्स देखने को मिले कैविन ओवंस की तरफ से जो उन्होंने स्टेज पर चढ़कर कूद लगाई थी ओ के ऊपर वो काफी कमाल की थी इसके अलावा हम लोगों ने यह भी देखा कि अनाउंसर टेबल के ऊपर भी तोड़ देते हैं सबको ये बट जो एक बड़ा मोमेंट था मैच से बड़ी मर्फी जी हाँ वही मर्फी जो कि रिंग साइड पर बैठे हुए थे वो तब भी वहां पर बैठे हुए थे और सेथ रॉलिंस कहते हैं हेल्प अस वेल well, मुझे लगा अब शायद यहाँ पर कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और गैस उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि बिग शो अपने नॉकआउट पंच की तैयारी कर रहे होते हैं तभी पीछे से आकर बड़ी मर्फी लगा देते हैं लो ब्लो और उसके बाद इसी बात का फायदा उठाते हैं सेथ रॉलिंग्स उन्होंने कॉर्नर पर टेबल के ऊपर बिग शो को पटक दिया हालांकि उसके बाद बिग शो ने फाइट बैक करने की कोशिश करी लेकिन वो इनफ नहीं थी और गैस एंड में हम लोग देखते हैं कि एक पावर बॉम्ब लगाया ए ने मिलकर बिग शो को जब उन्होंने मिडिल रोप से उन्होंने उठाया और उसके बाद गैस वहां पर सेथ रॉलिंग्स का गर्व स्टॉम था और इस तरीके से रेफरी ने डिक्लेयर किया कि इस मैच में जीत होती है सेथ रॉलिंग्स एंड एओपी की और बड़ी मर्फी ने भी यहां पर एक तरीके से एओपी एंड सेथ रॉलिंग्स को ज्वाइन कर लिया क्योंकि एंडिंग मोमेंट्स में हम लोग देखते हैं कि सेथ रॉलिंग्स एंड बड़ी मर्फी आपस में हक करते हैं तो जो स्टोर लाइन थी उनकी अलिस्टर ब्लैक के साथ वो तो कहाँ चली गई और बड़ी मर्फी जुड़ चुके हैं सेथ रॉलिंग्स एंड एओपी के साथ अब चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कि डब्ल्यू डब्ल्यू आगे से कैसे बुक करेगी कैन के बीच होने वाला है लेकिन गाइज ओवरऑल अगर मैं शो की बात करूँ तो आज का शो मुझे बहुत ही कमाल का लगा कुछ एक मोमेंट्स ही थे जो कि थोड़े से कंप्लेन करने वाले थे बाकी मुझे शो के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं लगा बहुत ही अच्छा ये शो था वेल मुझे नहीं लगता था कि आप में से भी कोई ऐसा होगा जिसको कि ये शो बेकार लगा होगा कॉमेंट करके फाइव स्टार में से अपनी रेटिंग्स में जरूर बताना कितने स्टार आप लोग इससे दोगे इसके अलावा गाइज अगर आप लोग इस तरह की वीडियोज और देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहें सुशील गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो